quando nós olhamos para os mercados de capitais, o que a gente vê é quase dinheiro. Quer dizer, os mercados de capitais, no seu comportamento normal, na sua normalidade, se vocês quiserem outras palavras ainda, sob o, a gestão, vamos dizer, normal, cotidiana, os mercados de capitais, eles parecem ser ambientes com risco, mas também retornos justificáveis. Justificáveis porque a sua razão de existência está dada também no modelo do equilíbrio geral como os intermediários entre a poupança e o investimento. Ou seja, o mercado de capitais recebe a liquidez, se vocês preferirem os bancos recebem a liquidez, e com essa liquidez, então, eles canalizam recursos, seja na forma de crédito, seja na forma de comercialização de títulos, canalizam recursos para as empresas e elas realizam os investimentos. Então, muita gente defende de que o desenvolvimento econômico e social de um país depende do seu desenvolvimento, do seu mercado de capitais. Primeiro o desenvolvimento do mercado de capitais, depois o desenvolvimento do país. Primeiro o desenvolvimento do mercado de capitais para que as empresas possam se desenvolver. Mediante crédito barato e acesso amplo, etc, etc, etc. Coisa que vocês sabem que o Brasil não provê. Empresas grandes que têm acesso ao crédito internacional se beneficiam e concorrem com a igualdade de condições financeiras. Empresas brasileiras que pagam impostos aqui e tomam crédito em reais... Essa empresa não tem condição nenhuma de concorrer internacionalmente. Não é? Então, o crédito, ele, ele, ele dá a medida de competitividade de um país também. É muito importante que o nível de crédito seja o mais baixo possível, assim, de, 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 o preço do crédito seja o mais baixo possível. O que, que é o preço do crédito? É o preço da própria liquidez, é o preço da moeda, são os juros. É o valor do dinheiro no tempo. Então, 100 reais vale mais hoje do que amanhã, porque com 100 reais hoje eu aplico e amanhã eu tenho mais do que 100 reais. Essa, essa dimensão de acumulação ela é a dimensão das oportunidades que existem na economia e da qualidade dos, dos gestores, dos empreendedores. Então também é muito comum se pensar que num complexo vira-lata, né, o Brasil não possui bons empreendedores e que, portanto, é importante trazer as empresas o investimento estrangeiro. Não apenas pelos recursos, mas pela capacidade de gestão. A gente escuta muito essas besteiras por aí. Né? Não é verdade. Isso também é obra do neoliberalismo. Na medida em que você coloca a gente de confiança dos países estrangeiros no país vizinho. Além de produzir emprego de boa qualidade, você tem mais facilidade de manter a normalidade dos negócios. Guerras de preço ou outras. Então, os bancos eles são a contraparte do mercado de capitais. São eles que inventam, são eles que organizam. Eles são a banca. Ao contrário da indústria, que são múltiplos atores... Né? divididos em vários setores, em várias cadeias produtivas, em várias empresas, múltiplas lideranças. No, no caso do, das finanças, não, são, é um clube de banqueiros, são poucos. É muito mais fácil coordenar, combinar as coisas. Então, como toda atividade tem o seu aspecto concorrencial, mas também tem o seu aspecto cooperativo, pode-se imaginar que no clube dos banqueiros, dado o seu pequeníssimo número e a sua enorme abrangência, Há um grande incentivo para que os banqueiros sentem e conversem, né? combinem muitas coisas. Né? Isso é importante. Coordenem com ações internacionais e tudo mais. Afinal de contas, a agenda de políticas públicas é muito importante né? para a acumulação no nosso, em qualquer território. Né? Então... Os bancos eles são os personagens mais frágeis da economia. Uma indústria ela pode caminhar muito tempo 
sangrar muito tempo, caminhar muito tempo e não quebra. Então vai dando prejuízo, prejuízo, vai dando... quebrar lá na frente. O banco é de uma hora para o outro. O banco, se, se as pessoas que têm dinheiro lá forem lá sacar todas ao mesmo tempo seus recursos, o banco quebra. Ele não tem como liquidar todos os seus ativos financeiros, todos os seus títulos, todas as suas... A tempo. Então, dependendo da velocidade da corrida, é assim que os bancos quebram. Então, o que tem que ser evitado nos mercados financeiros e, portanto, na economia é o pânico, a todo custo. Porque pânicos quebram os sistemas financeiros. Nós já temos algumas histórias disso. Uma delas, por exemplo, eu me lembro do Brizola, lá pelas tantas, quando ele estava sendo muito... contraposto pela... pelas finanças que, naquela época, já eram muito poderosas. O Brizola sempre... Ele tinha umas frases ótimas, né? E essa era uma delas. O Brizola insistia que... que a banca internacional era uma das principais fator de atraso no nosso desenvolvimento. Né? Uma das frases dele, por exemplo, é que é, nesse, nesse jogo de agências reguladores, por causa da privatização, o Brizola dizia que no mundo dos players, essas agências são a bola. E ele tinha toda a razão. Né? Essas agências aí são espaços políticos de ocupação dos próprios setores para que façam uma gestão mais normalizada dos mercados, para que os pactos políticos entre os interesses empresariais possam ser construídos no domínio adequado, domínio econômico adequado e político também. É assim que o capitalismo se organiza como hierarquia. Porque a gente percebe isso. Ele tem as chaves para a economia política. Ele vai dando para a gente as pistas. Né? Por exemplo, no momento em que os bancos ou os mercados financeiros encontram as empresas que necessitam de crédito, há um interesse conflitante. Então nós podemos dizer já uma simples segmentação da economia entre o que é empresa financeira e o que é empresa não financeira, que existe uma contradição, um conflito potencial entre as empresas financeiras e as não financeiras no momento da discussão do crédito, do descasamento dos recursos. Então, evidentemente, que o poder de barganha do clube de banqueiros usualmente é muito maior do que de um número muito considerável de atores. Até o momento em que esse número muito considerado de atores forma consenso de que a política pública está sendo prejudicial numa abrangência muito grande para a indústria. E aí a indústria reage. Né? Senão a banca vai avançando. É assim que tem sido. Né? Não apenas aqui, como em qualquer parte. No Brasil, principalmente, a nossa indústria é muito fraca. Então, apesar dela ser uma potencial criadora de empregos de boa qualidade, de tecnologia, de tudo demais, ela, além de tudo, ela padece o fato de que ela tem muito menos poder de barganha e cada vez menos frente aos banqueiros que têm relacionamento internacional. Essa aqui é a realidade. Mas, apesar disso, existe uma complementaridade entre o mundo real, o mundo material, do emprego, da vida das pessoas, do investimento, da obra está sendo feito e tudo demais, e o mundo financeiro, dos títulos, dos pregões, dos mercados, das tendências, das altas, das baixas, do pânico, etc. Esse ponto de ligação é a ligação entre a moeda e o crédito. A ligação entre a poupança e o investimento. A ligação entre o que é um potencial amanhã, entre uma massa de riqueza acumulada gigantesca e que é colocada num lugar absolutamente seguro, porque próximo do dinheiro, próximo da liquidez, frente a um outro conjunto da sociedade que disputa recursos cada vez mais escassos, que encontra grande dificuldade de produzir condições para emprego, 
e que no mundo como um todo vai assistindo uma diminuição, uma pauperização, um enfraquecimento. É como se a humanidade estivesse destruindo a realidade material, a realidade visível, sensível, expondo essa realidade ao risco crescente de destruição e estivesse criando uma realidade espiritual, financeirizada, onde a gente fosse viver num mundo digital, numa simulação maluca. Eu não sei o que essa gente pensa. Mas há uma discussão. Uma discussão entre grupos, famílias, culturas, que hoje dispõem de riqueza acumulada, em grande medida na forma financeira, e com isso, portanto, não se encontra atrelada a nenhum território em particular. E adquire grande mobilidade no mundo como um todo, tanto faz onde eu esteja, desde que eu esteja seguro. Então, se houver uma mudança climática e só em cima do Everest ficar com um lugar, com um jardim, com grama para eu ter minha piscina, é lá que eu vou estar. Ah, mas lá só cabe 50 mil paciência. Poucos serão os escolhidos. Todos se acham escolhidos. Mas poucos serão os escolhidos mesmo. Né? Então a discussão do Keynes sempre foi essa. Não é só produzir o um investimento pelo investimento. A gente tem que saber também qual é o sentido do investimento. O que, é que nós queremos construir como civilização e tudo demais, né? Nesse momento a gente enfrenta uma, um grande paradoxo tecnológico. A gente esgotou o paradigma anterior, né? centrado na eletricidade, na metalurgia, na química, petroquímica, que produziu tudo que a gente tem aí, a indústria velha, e uma nova indústria que ainda não engatilhou a ponto de gerar um Big Bang econômico e tal, uma taxa de crescimento pelo mundo inteiro, taxa de industrialização num novo paradigma e tal. A realidade material se transformando aceleradamente? Não, a gente ouve dizer de cidade inteligente, a gente ouve falar de energia limpa, a gente... Tá bom, começa a ficar um pouco mais próximo, um carro elétrico ali, uma e-bike aqui, mas ainda é muito lento. Não é disso que nós estamos falando. Para que se crie emprego no mundo inteiro, para que a humanidade volte a experimentar a prosperidade, é necessário uma, vamos dizer, uma emergência de um novo paradigma tecnológico, biotech, nanotech, digitec, que produza combinações e que permita o rápido desenvolvimento e, e, e a difusão da de novas tecnologias. É isso que muda o patamar civilizatório. É isso que nos difere do, 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 das pessoas das cavernas. É a maneira como nós tornamos complexa a nossa realidade a partir da tecnologia e, supostamente, melhor para todos, né? uma possibilidade de ser melhor para tudo. Né? Então, esse é o sentido do investimento. Agora, para que ele aconteça, ele tem que vencer muitas barreiras. Uma delas é a barreira da incerteza e das finanças. Portanto, é a ideia de que, como boa parte hoje da riqueza mundial está na forma de dinheiro, ou quase dinheiro, forma financeira, né? e que a gestão da acumulação nesse universo é dada por um grupo muito pequeno de atores mundiais, não seria aqui um exagero muito grande a gente dizer que o neoliberalismo ele tem sido e continuará sendo durante muito tempo ainda um discurso hegemônico. Né? Mas o neoliberalismo ele se aplica muito a condições de normalidade da economia. Ou a crise do, do de vírus aí, nós estamos há dois anos trancados aqui nessa situação, né? hoje é abril de 2021, então nós estamos passando por uma experiência econômica absolutamente desconhecida na história do capitalismo. O mundo parou por dois anos praticamente, um ano e meio, e a gente não tem registro histórico sobre o que seja o mundo parar por um ano e meio. Os, dados, os primeiros dados que começam a, a vir da China, em termos de resposta à atividade econômica anual, dão conta na, na ordem de 17% ao ano. Gente, 17% ao ano. Quando a gente olha para o Ocidente, onde a gente vai ver perdas líquidas de atividade econômica, se não ganhos marginais, o mundo que já se encontrava contestado pela Ásia, e o judaico-cristianismo enfrentando aí grandes desafios. Então, nesse momento, o neoliberalismo ele enfrenta algumas, 
alguns limites, né? E a indústria era chamada para responder aos desafios, dado que os desafios são colocados aqui nesta realidade material. Então, os recursos que estão lá na outra esfera, eles por vezes eles são canalizados para cá. Para isso é necessário o avanço permanente da tecnologia, para que a lógica econômica imponha ganhos crescentes. E os créditos se renovem, a normalidade se mantenha, o pânico se afaste e o emprego é o que resultar. Então o Keynes, na sua análise econômica, na maneira como ele olha para a economia, ele percebe que o desemprego em massa ele pode conspirar contra a estabilidade e mesmo contra os interesses da banca. Portanto, é fundamental que principalmente os interesses financeiros que já ocupam o topo da hierarquia, eles se sensibilizem, ou sejam levados a se sensibilizar, de que sem a realidade material não existe realidade financeira, puramente financeira. Ela precisa disso. Esse é um dos grandes dilemas mundiais hoje. Como acertar isso? Você não acerta isso pela via dos mercados. Você acerta isso por dois caminhos. Ou pelo caminho, segundo o Keynes, né? que já desdobrando o Keynes. Ou pelo caminho do poder político, que vai construir arranjos, concertações internacionais com contrapartidas políticas aceitáveis e, portanto, pactos políticos regionais e mundiais. Ou você vai partir para uma situação em que um vai tentar impor sobre os outros a sua ordem. E aí, isso já foi vivido muitas vezes, né? o momento da guerra é o momento em que os banqueiros, como um todo, eles perdem, eles não ganham. Há um grande desmonte dessa esfera financeira. Tudo que estava lá acumulado verte rapidamente para o setor real em busca de vencer, de triunfar, porque aos perdedores não resta nada. É a morte econômica quase que por completo. Vocês vão ver como é que é a França no pós-guerra, e mesmo a Alemanha, o Japão. O Japão, os Estados Unidos fazem uma reforma agrária. Né? Uma das primeiras coisas que a gente faz é uma reforma agrária. Então, era para quebrar a base da, da hierarquia deles lá, né? pra fazer os caras ficarem de joelho mesmo. O Japão só vai assinar um tratado de paz com os Estados Unidos em 1953. Ele vai ficar de 1946, quando ele ganha uma bomba atômica, duas bombas atômicas na cabeça, até 1953. Ou seja, em oito anos, como um país ocupado, com uma rendição incondicional, imposta por uma, duas bombas atômicas. Então eu estou dando aqui esse desenho para vocês, para vocês entenderem um pouquinho como que o devido histórico, ele vai ser uma, uma dinâmica possível da articulação entre interesses industriais e financeiros dentro das democracias ou das repúblicas judaico-cristãs e mesmo dentro das, dos estados nacionais organizados sobre outras formas. Porque... A gente está falando aqui de alguma coisa que é da natureza do capitalismo, aparentemente. Né? É da natureza do capitalismo se desdobrar entre o poder de quem detém o avanço tecnológico, a indústria, portanto, não apenas o motor da economia, mas as armas, e, do outro lado, quem detém os meios para que tudo isso floresça. Então, o equilíbrio entre o poder e a riqueza, eventualmente, se dá na contradição entre as finanças e a indústria. De uma forma ou de outra, o que nós vamos perceber é que há uma conexão. Vamos continuar seguindo aqui a nossa, a nossa discussão e eu vou apresentar aqui uma outra e última ideia síntese sobre essa, sobre essa nossa conversa.